দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ক্যাম্পাস ভিত্তিক আলোচনা অনুষ্ঠান ক্যাম্পাস কথনে আপনাদের সাথে আছি আমি সানজানা মৌ আমাদের আজকের বিষয় স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটির জার্নালিজম অ্যান্ড মিডিয়া স্টাডিজ ডিপার্টমেন্টের এক যুগ দর্শক আপনাদেরকে একটু জানিয়ে রাখতে চাই বাংলাদেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে দু সালে স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রথম জার্নালিজম অ্যান্ড মিডিয়া স্টাডিজ ডিপার্টমেন্টটি চালু করে এর ধারাবাহিকতায় এ বছর আট এপ্রিল ডিপার্টমেন্টটি তেরো বছরে পদার্পণ করেছে দীর্ঘ এই পথচলায় সফলতা সংকট ও সম্ভাবনার গল্পগুলোই আজ আমরা শুনব আমাদের সাথে রয়েছেন স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটির জার্নালিজম অ্যান্ড মিডিয়া স্টাডিজ ডিপার্টমেন্টের সম্মানিত চেয়ারম্যান প্রফেসর কাজী আব্দুল মান্নান স্যার এবং সহযোগী অধ্যাপক জনাব মোশারফ হোসেন মামুন স্যার আপনাদের দুজনকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমাদের কে এত ব্যস্ততার মাঝেও সময় দিচ্ছেন এবং সেই সাথে অভিনন্দন জানাতে চাই দীর্ঘ তেরো বছরের সফলতার জন্য শুরুতেই আমি চলে যাচ্ছি আমাদের মূল আলোচনায় আমি স্যারের কাছে জানতে চাইব দু সালে এই বিভাগটি চালু হয়েছে আমি আপনার কাছে ছোট্ট করে একটু জানতে চাইছি উদ্দেশ্যটা কি ছিল সিম্পল জার্নালিজম এবং মিডিয়া স্টাডিজ এ হায়ার এডুকেশনের যে ইনক্রিজিং ডিমান্ড বাংলাদেশে গড়ে উঠছিল সেই ডিমান্ড বিট করার উদ্দেশ্যেই এই এই বিভাগটি চালু করা হয় আচ্ছা আমি মোশারফ স্যারের কাছে ছোট্ট করে একটু জানতে চাইব এই যে আপনাদের গণমাধ্যম অধ্যয়ন ও সাংবাদিকতা বিভাগ যখন শুরু হয়েছিল তখনকার যে কোর্স কারিকুলাম আর বর্তমানে যে কোর্স কারিকুলাম এর মধ্যে কতটুকু পার্থক্য এসেছে আমাদের প্রথম যে কোর্স কারিকুলাম ছিল দুই হাজার পাঁচ সালের দিকে তখন ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রামটা ছিল না আমাদের প্রোগ্রামের ভিতরে বর্তমানে আমাদের ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রামটা আমাদের কোর্স কারিকুলামের ভিতরে এটা আছে জিনিসটা এটা বড় একটা আমাদের পরিবর্তন আর দ্বিতীয় পরিবর্তন যেটা হচ্ছে আমাদের ব্যবহারিক বা প্র্যাকটিক্যাল যে কোর্সগুলো এগুলো প্রথম দিকে একটু কম ছিল বর্তমানে এটা অনেক বেশি আছে বিশেষ করে আমাদের একটা নতুন কোর্স আমরা চালু করছি সেটা হচ্ছে আর্টস অফ প্রেজেন্টেশন যেটা বর্তমানে সাংবাদিকতা নয় অন্যান্য যে কোনো প্রফেশনের ক্ষেত্রেও এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বলা যায় যা যে বিষয় তো এটা একটা বড় পরিবর্তন আর একটা পরিবর্তন হচ্ছে আমাদের এখানে ভিডিও কোর্স যেটা ছিল প্রথম দিকে এটা আসলে প্র্যাকটিক্যাল ছিল না তো বর্তমানে আমাদের ছোটো আঙ্গিকও হলো আমাদের ভিডিও এবং ইলেকট্রনিক জার্নাল যে কোর্সগুলোতে আসলে এক ধরনের প্রায়োগিক বা প্র্যাকটিক্যাল কোর্সগুলো চালু আছে এগুলো হচ্ছে আসলে বড় ধরনের একটা পরিবর্তন প্রথম দিক থেকে আর বর্তমানের মধ্যে আচ্ছা আমি একটু স্যার আপনার কাছে জানতে চাইছি যে শিক্ষার্থীরা ব্যবহারিক যে কাজগুলোকে শিখছে এগুলো কি আসলে নিজেদের কাজে ব্যবহার করতে পারছে বা কতটুকু পারছে অবশ্যই মানে আমরা তো যে রিপোর্ট পাচ্ছি বিভিন্ন মিডিয়া হাউস থেকে তো আমাদের ছাত্র তো মানে দে আর ডুইং এক্সিডিংলি ওয়েল রেডিও টেলিভিশন অন্যান্য যে মিডিয়া আছে ফর এক্সাম্পল যে এখন তো কয়েকটা টেলিভিশনে আমাদের ছাত্রীরা নিউজ পড়তেছে এগুলি তো প্রমাণ এগুলো তো আর মানে কেউ মানে আর মানে আবার খোঁজ করে বের করতে হবে এগুলো দেখতে পাচ্ছি কিন্তু অনেকেই আছে সবাই তো আর সমান না কেউ কেউ আছে একটু পিছিয়ে যাচ্ছে এটা তো কোনো সময় হয় না এটা নিজের পরিশ্রম নিজের মেধা দিয়ে সেটা ঘাটতিটা পূরণ করে নিতে হয় সেই ক্ষেত্রে আমাদের তো মানে তাকে তো আমরা কাছে গিয়া ই করতে পারবো না মানে একেবারে ধরে যে তুমি এইভাবে করো সেটা তার নিজের উদ্যম নিজের মেধা আর নিজের পরিশ্রম দিয়ে সেটা প্রমাণ করতে হবে আপনারা তো এ বছরই প্রথম আর্ট অফ প্রেজেন্টেশন কোর্সটি চালু করেছেন তো আমি আপনার কাছে জানতে চাইবো এর গুরুত্বটা আসলে কি আর্টস অফ প্রেজেন্টেশনের কোর্সের একটা জিনিস শুধু এটা হচ্ছে নিজেকে উপস্থাপন করা এটা আমাদের মূল একটা আসলে উদ্দেশ্য যে এই কোর্স চালু করার ক্ষেত্রে আমাদের প্রথম দিকে যে সমস্ত গ্র্যাজুয়েট পাস করে বের হয়েছে তারা তাদের একটা বড় একটা অভিযোগ ছিল যে আমাদের স্টুডেন্টরা তাদের জ্ঞান সাংবাদিকতার জ্ঞান খুব ভালো তারা লিখতে পারে কিন্তু তাদের একটা বড় সমস্যা তারা বলতে পারে না বলার যেটা ভঙ্গিমা বলার যেটা আর্ট এটা আসলে আমাদের স্টুডেন্টদের মধ্যে একটু কম ছিল এর প্রেক্ষিতে আমি এবং চেয়ারম্যান স্যার আমার ঠিক করলাম যে আসলে এই ধরনের একটা প্রেজেন্টেশন কোর্স চালু করা যায় কি না এবং এই কোর্সের মূল হচ্ছে স্টুডেন্টরা নিজেদেরকে এক ধরনের বলা যায় যে কী বলা যায় নিজেকে জাহির করা বা নিজেকে উপস্থাপন করা এই কোর্সটা শুধু মিডিয়া স্টাডিজ বা সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে না এটা জীবনে যে কোনো ক্ষেত্রে এটা আসলে দরকার নিজেকে উপস্থাপন করা এটা এটা শুধু আমাদের বর্তমান সাংবাদিকতা যে নিউজ প্রেজেন্টার হিসাবে 
এইভাবে না আমরা বলতে পারি যে কোনো প্রতিষ্ঠানে যখন কোন ধরনের প্রেজেন্টেশন হয় এই কোর্সটা বড় একটা তাদের জন্য ভূমিকা রাখবে তাদেরকে এই কোর্সটা সহায়তা করার ক্ষেত্রে আর কি জি আমি আসলে একটু জানতে চাইছি যে কি কি কাজগুলো আসলে আর্ট অফ প্রেজেন্টেশনের অন্তর্ভুক্ত মানে ছাত্রছাত্রীরা কি কি করছে মানে উপস্থাপনা একটা বড় একটা বিষয় কিন্তু এক্ষেত্রে আমাদের এই কোর্সটা বড় একটা সহায়তা হবে তাদের জন্য এছাড়াও আমাদের স্টুডেন্টরা বেশিরভাগ বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার মধ্যে আমাদের স্টুডেন্টরা কাজ করতেছে তো বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার যে কাজগুলোর মধ্যে একটা থাকে প্রেজেন্টেশন তারা বিভিন্ন ধরনের প্রজেক্ট প্রেজেন্টেশন করে বিভিন্ন ধরনের তারা তাদের ডেটা প্রেজেন্টেশন করে এই প্রেজেন্টেশন ক্ষেত্রেও তাদের এই কোর্সটা বড় একটা সহায়তা লাগবে জিনিসটা স্যার আপনার বিভাগের ছেলে মেয়েরা আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মে কাজ করার কতটুকু সুযোগ পাচ্ছে বা ছেলে মেয়েদেরকে আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মে কাজের জন্য নিজেদের যোগ্যতার জন্য আপনারা কি ধরনের সহযোগিতা করছেন আমরা তো ছাত্রছাত্রী থেকে বেস্ট টাইপ অফ এডুকেশনটা দিয়ে দিই এখন বাকিটা মানে চাকরি খোঁজা চাকরি পাওয়া এগুলো তাদের নিজস্ব নিজস্ব ব্যাপার তাই তো বাট আমরা যেটা করি আমরা এখান থেকে স্ট্রং রেফারেন্স হিসাবে কাজ করি হ্যাঁ এবং এই রেফারেন্সে তারা কিন্তু কিছু ভালো ভালো চাকরি পেয়েও গেছে তবে একটু জানিয়ে রাখি আমাদের ফর্মার অনেক ছাত্র ছাত্র বেশ কয়েকজন আন্তর্জাতিক মিডিয়া ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন এন জিউস তারা মানে ভালো পজিশনে কাজ করতেছে তো আমি মোশরফ স্যারকে বলবো যদি কয়েকটা কয়েকজন যারা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আছে তাদের নামগুলি যদি একটু বলে দেয় আর স্যার আপনি যদি একটু নামগুলো উল্লেখ করে দিতেন একটা জিনিস প্রথম বলে রাখি যে আসলে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম বা আন্তর্জাতিক সংস্থা কার্যক্রম যে বা সুযোগ হচ্ছে খুব সীমিত আসলে এটা শুধু স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটি না অন্যান্য ইউনিভার্সিটির ক্ষেত্রেও খুব সীমিত আসলে এখান থেকে আসলে যারাই বেস্ট বা যারাই খুব ভালো করে তারা যেতে পারে এখানে তো আমাদের এই স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটি জার্নালিস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে অনেক স্টুডেন্ট তারা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম এবং আন্তর্জাতিক সংস্থায় তারা কর্মরত আছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে আমাদের এপি সংবাদ সংস্থা অ্যাসোসিয়েট প্রেস এর এজ ফটোগ্রাফার আহাত সে আমাদের ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্ট সে থার্টি থ্রি ব্যাচের ছিল স্টুডেন্ট সে ওখানে ফটোগ্রাফার হিসাবে আছে এবং খুব ভালো পজিশনে আছে জিনিসটা আর এছাড়া আমাদের থার্টি ব্যাচের একজন আছে তার নাম হচ্ছে ওনার সাদ ও বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন গ্রুপের ওখানে রিসার্চার হিসাবে আছে জিনিসটা বিশ্ব ওয়ার্ল্ড সার্ভিস এটা স্যার আমি আরেকটা বিষয়ে জেনেছি গণমাধ্যম স্ট্যামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্নালিজম ডিপার্টমেন্টে আপনি আপনার নিজের উদ্যোগে এক সেমিনারে একটি লাইব্রেরি চালু করে দিয়েছেন ছেলে মেয়েদের জন্য এর পেছনে আসলে আপনার কি মোটিভেশনটা ছিল সিম্পল মোটিভেশন হচ্ছে আমি চাই যে লেখাপড়া ছাড়া মানে কোনো জ্ঞান মানে কোনো কমপ্লিট এডুকেশন হইতে পারে না মানে বই পড়া ছাড়া আমি মনে করি যে বই পড়া তুমি যত টেকনোলজির অ্যাডভান্সমেন্ট হোক পৃথিবীতে বইয়ের জ্ঞান ছাড়া মানে শিক্ষা পরিপূর্ণ হয় না আমি এখানে দুই হাজার আট সালে আসার পর থেকে আমি কান্দে করে পরে বই আনতাম গাড়ি থাকতো অনেক দূরে এইসব জায়গায় তখন গাড়ি রাখতে পারতাম না জার্নালিজম ডিপার্টমেন্টের ছেলে মেয়েদের জন্য এটি অনেক বড় ভাগ্যের বিষয় আপনি এত বড় উদ্যোগ নিয়েছেন তাদের ভালোর জন্য ভবিষ্যতের জন্য স্যার আপনার সাথে গল্প করে অনেক ভালো লাগলো আরও কথা বলতে চাইতাম কিন্তু যেহেতু আপনি ব্যস্ত দর্শক আমাদেরকে এ মুহূর্তে মান্নান স্যারকে ছেড়ে দিতে হচ্ছে তার বিশেষ ব্যস্ততার কারণে আমরা একটু বিরতিতে যাচ্ছি পরবর্তীতে ফিরে আসছি স্বপ্ন দেখা শুরু এখান থেকে স্বপ্নের নাগালপতি ইসলামপুর ইউনিভার্সিটির জার্নালিজম ডিপার্টমেন্টে শুধু স্বপ্ন দেখলেই হবে না স্বপ্ন পূরণে থাকা চাই যথাযথ চেষ্টাও সংশোধন কিংবা প্রয়োজনে পাশে আছি সবসময় 
আচ্ছা সাংবাদিকতায় পড়ে কি শুধু সাংবাদিক হব সাংবাদিকতা ডিপার্টমেন্টে পড়া মানে তার সামনে আসলে হাজারটা দুয়ার যেন খুলে গেল সাথে মাঠ পর্যায়ে কাজ করাটাও জরুরি চ্যালেঞ্জিং পেশা জীবন গড়ার ইচ্ছাটা ছিল অনেক দিনের স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটি জার্নালিজম এন্ড মিডিয়া স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট আমি মনে করি পরিপূর্ণ শিক্ষা ছাড়া কোনো পেশাই সাকসেসফুল হওয়া যায় না স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটি স্বপ্ন যেখানে সাংবাদিকতা দর্শক বিরতির পর আবারও আমন্ত্রণ ক্যাম্পাস কথনে এ মুহূর্তে আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটির জার্নালিজম অ্যান্ড মিডিয়া স্টাডিজ ডিপার্টমেন্টের জ্যেষ্ঠ প্রভাষক তপন মাহমুদ স্যার এছাড়াও রয়েছেন সহযোগী অধ্যাপক মোশারফ হোসেন মামুন স্যার স্যার আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে উপস্থিত হয়েছেন স্যার আপনার কাছে জানতে চাইব সাংবাদিকতা বিভাগের সহশিক্ষা কার্যক্রমের গুরুত্ব আসলে কতটুকু ধন্যবাদ গুরুত্ব আসলে এটা তো বলার অপেক্ষা রাখে না সহশিক্ষা কার্যক্রম বলতে আমরা যদি এটা যে কোনো নট অনলি যে এটা জার্নালিজম ডিপার্টমেন্টই দরকার যে কোনো বিভাগের জন্য এটা খুব জরুরি একটা বিষয় আর যেহেতু সাংবাদিকতা বিভাগ বিষয়টাই হচ্ছে আমাদের হাতে কলমে অনেক কিছুই কাজ শিখতে হয় আমাদেরকে উপস্থাপনায় অনেক দক্ষ হতে হয় আমাদেরকে অন্য অন্য অনেক বিষয়ে সাবলীল সাবলীল হতে হয় এই যে বিষয়গুলোর জন্য বিশেষ করে সহশিক্ষা কার্যক্রম আমাদের কমিউনিকেশন স্কিল বলতে যা বোঝায় সেটা তৈরিতে অনেক মুখ্য ভূমিকা পালন করে সেই জায়গায় যে কোনো ধরনের কার্যক্রম ইভেন যদি সেটা একটা কালচারাল ক্লাব হয় সেটা একটা ডিবেট ক্লাব হয় সেটা ধরেন যে কোনো একটা বই পড়ার সংগঠনও হয় এভরিথিং যে কোনো কিছুই সেটা আমাদেরকে কমিউনিকেশন স্কিল ডেভেলপমেন্ট এর জন্য বেশ সহায়ক হয় এবং যেটা আসলে আদতে সাংবাদিকতার জন্যই কাজে দেয় বিশেষ করে ছেলেমেয়েরা যখন বাস্তবে কাজ করতে যায় বিশেষ করে মিডিয়ায় বিভিন্ন জায়গায় সেটা তাদের এই বিশেষ করে তার কথা বলার যে উপস্থাপনার ধরন কথা বলার ধরন সব কিছু মিলিয়ে একটা তাকে একটা ভালো জায়গায় নিয়ে যেতে সক্ষম করে তুলতে পারে আচ্ছা মোশারফ স্যারের কাছে জানতে চাইছি স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটির নিজস্ব একটা পত্রিকা রয়েছে বাংলাদেশ সময় এখানে আপনাদের ছেলে মেয়েদেরকে আসলে কাজ করার জন্য কতটুকু সুযোগ সুবিধা দেয়া হচ্ছে এখানে বাংলাদেশ সময় কিন্তু সবসময় তাদের দরজাটা আমাদের জন্য ওপেন রাখা আছে যদি কোনো স্টুডেন্ট চায় তাদের এখানে ইন্টার্নশিপ করতে বা এমনি কাজ করতে তারা সবসময় ওয়েলকাম জানায় তবে আমাদের একটা আমাদের ডিপার্টমেন্টের জায়গা থেকে আমাদের নিজস্ব একটা চিন্তা আছে সেটা হচ্ছে আমরা অনলাইন কোনো টেলিভিশনে যদি যেতে পারি আমরা সেরকম একটা ভাবনা ভাবনা আছে যে অনলাইন টেলিভিশন অনলাইন রেডিও এগুলো এগুলো খুব ভালো একটা এটা কেন করা হয় তাহলে স্টুডেন্টদের একটা কাজ করার একটা বড় একটা সুযোগ কিন্তু এখানে তৈরি হয় বেস তৈরি করার জন্য হচ্ছে নিউজ পেপার বা সংবাদপত্র বড় একটা মাধ্যম আচ্ছা আচ্ছা আর রিসেন্টলি আপনাদের বিভাগে ইন্টার্নশিপ চালু করেছেন আপনারা ইন্টার্নশিপের ক্ষেত্রে আপনার আপনারা কি ধরনের সহযোগিতা করছেন ছাত্রছাত্রীদেরকে হ্যাঁ ইন্টার্নশিপটা আমাদের বিভাগে নতুন এবং আমরা চাচ্ছি ইন্টার্নশিপের মধ্য দিয়ে যেহেতু ইন্টার্নশিপটা আসলে হাতে কলমে কাজ করার একটা জায়গা এবং মিডিয়ার সাথে আমাদের এক ধরনের যোগাযোগ তৈরি হয়ের মধ্য দিয়ে এবং ছেলে মেয়েরা যদি ভালো কোনো জায়গায় ইন্টার্নশিপ করতে পারে ভালো করে কাজ করতে পারে এটা তাদের জন্য অনেক বেশ ভালো তাদের কেরিয়ার ডেভেলপমেন্টের জন্য খুব ভালো কাজ দেবে সেক্ষেত্রে আমরা চাই যে তারা ঠিকঠাক মতো কাজ করুক এবং আমাদের জায়গা থেকে যেটা হেল্প করার আমরা চেষ্টা করতে পারি আমাদের লেভেল থেকে বিভিন্ন জায়গায় কথা বলে একটা জায়গা তৈরি করার এবং স্টুডেন্টদেরও এগিয়ে আসতে হবে যেমন বিভিন্ন জায়গা থেকে সব সময় হয়তো আমরা আপনি আপনাকে একটা লক্ষ্য ঠিক করতে হবে যে আপনি কোন জায়গায় যেতে চান সেইটাই অনুযায়ী আপনাকেও ট্রাই করতে হবে এবং শিক্ষকদের সহায়তা নিতে হবে কারণ তাদের আমাদের এখানে যারা কাজ করে তারা বিভিন্ন জায়গায় কাজ করে এসেছেন দীর্ঘদিন কিন্তু একটি প্রবণতা দেখা গিয়েছে টেলিভিশন ক্ষেত্রেই ছেলেমেয়েরা বেশি আগ্রহ দেখাচ্ছে কিন্তু পত্রিকার ক্ষেত্রে একটু কম আগ্রহ দেখাচ্ছে এ বিষয়ে আসলে আপনার মন্তব্য কি এটা তো আসলে এখনকার বলতে পারেন যুগের ট্রেন্ড আসলে সবাই টেলিভিশনে কাজ করতে চায় আমরা শুনেছি যে ঢাকার শহরে কোনো মা যদি বাচ্চা জন্ম হলে চেষ্টা করে তার মেয়েটা মেয়ে জন্ম হলে চিন্তা করে একজন প্রেজেন্টার যদি হতে পারত তো সেটা তো একটা খায়স থাকেই সে জায়গা থেকে সবাই চায় টেলিভিশনে কাজ করে এবং কয়েক বা গত যদি দশ থেকে বারো বছর যাবৎ টেলিভিশনে একটা বুমিং ইন্ডাস্ট্রি এবং সবাই দেখবেন বুমিং ইন্ডাস্ট্রির দিকে ঝুঁকতে চায় এবং টেলিভিশন যেহেতু টেকনোলজি ওরিয়েন্টেড একটা জব পারফরমেন্স ওরিয়েন্টেড একটা জব সবাই সে জায়গাটা যেতে চায় তো সেই জায়গা থেকে তাদের অবশ্যই সেই স্বপ্ন দেখার সাহস করা উচিত তবে সেজন্য নিজে থেকে প্রস্তুতি জেন্ডা সেটা অবশ্যই নিতে হবে এখানে আমি ঢাল নেই তলোয়ান নেই নিদের আমি সর্দার হয়ে আমি টেলিভিশনের হাজির হয়ে গেলাম সেটা কিন্তু কোনো কাজ আপনার কি মনে হচ্ছে যে স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটির জার্নালিজম ডিপার্টমেন্টে যেসব ছেলে মেয়েরা রয়েছে অধিকাংশই তো বাংলা মিডিয়াম থেকে উঠে
এখন শিক্ষাটা কি আসলে দুইটার ক্ষেত্রে শিক্ষা তো দেওয়ার চেষ্টা করা হয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তবে বিশ্ববিদ্যালয়টা কি আসলে একটা ডিরেকশনের জায়গা এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা বড় জোর একটা ডিরেকশন দিতে পারেন যে দিস ইজ দ্য ওয়ে ইউ ক্যান গো বাট আপনাকে নিজের জায়গা থেকে আসলে সেটা ঠিক করে নিতে হবে আপনাকে দক্ষতাটা আপনাকে নিজেকে তৈরি করে নিতে হবে নতুবা আসলে কারণ এত আপনি কি ধরে ধরে কাজ করার জায়গা নেই কিন্তু সেটা নিশ্চয়ই বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম রয়েছে ইংলিশে যেমন আমাদের অনেকগুলো কোর্স রয়েছে পাবলিক স্পিকিং থেকে শুরু করে সেই জায়গাগুলো প্রত্যেকটা জায়গায় নিজেদেরকে অনেক সিরিয়াস হতে হবে এবং সেই জায়গা থেকে অর্জন করে আর টেলিভিশনের ক্ষেত্রে আমাদের দেশে টেলিভিশনগুলো সাধারণত বাংলা মিডিয়ামই আমরা বেশি অভ্যস্ত আমাদের দেশে ইংরেজি টেলিভি মানে টেলিভিশন এখন পর্যন্ত নেই টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স বা দু একটা নিউজ হয় নাইনটি এইট পারসেন্ট হচ্ছে বাংলা তো সেইখানে আমরা বাংলা ভাষাটা খুব জরুরি উচ্চারণের জায়গায় আপনার সাবলীলতার জায়গায় আপনার ডেলিভারির জায়গায় প্রত্যেকটা জায়গায় দক্ষতার প্রয়োজন রয়েছে এবং সেটা নিশ্চয়ই একদিনের বিষয় না এবং আমাদের একটা ঝামেলা হয়েছে যে আমরা একটা মাত্র কোর্স দুইটা মাত্র কোর্স করতে পারি তিন মাস ছয় মাস হ্যাঁ তো সেটা একদম আপনার নিজেকে খুব ভালো করে প্রস্তুত করার জন্য যথেষ্ট না বাট যে ডিরেকশনটা ক্লাস থেকে আসে স্টুডেন্টদের উচিত সেইটা অনুযায়ী নিজেদেরকে দীর্ঘ সময় ধরে প্রস্তুত করা স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটি জার্নালিজম ডিপার্টমেন্টের কিছু শিক্ষার্থী বন্ধু রয়েছে আপনাদের কাছে তাদের কিছু প্রশ্ন রয়েছে আমরা একটু শুনি তাদের প্রশ্নগুলো শুরুতেই রয়েছে মেহেদি হাসান আমরা শুনি তার প্রশ্নটি স্যার আমাদের ডিপার্টমেন্টের টেকনিক্যাল সাপোর্টিং এর যে ইনস্ট্রুমেন্টগুলো সেইগুলো ছাত্রদের তুলনায় অনেক অল্প এই ব্যাপারে আপনার মতামত জানতে চাচ্ছি আচ্ছা ধন্যবাদ এটা নিশ্চয়ই অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ বাট আপনাকে চিনে পেতে খুব যে ব্যাকডেটেড যা আছে খুব ব্যাকডেটেড তা না যা আছে ঠিকই আছে কিন্তু আর সংখ্যায় বা পরিমাণে একটু বাড়ানো নিশ্চয়ই যেতে পারে সে নিশ্চয়ই এটা সেটা প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে আমরা নিশ্চয়ই সেটা প্রতি বছরই বাড়ানোর চেষ্টা করি করব এবং তবে একটা বিষয় শিক্ষার্থীদের মনে রাখা উচিত যে আসলে এই একটা কোনো ডিপার্টমেন্টের পক্ষে একটা টেলিভিশনের মতো আসলে সেট আপ নিয়ে আসা সম্ভব নয় তাদেরকে আসলে বেসিক ধারণা নিয়ে আসলে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যেতে হবে এবং যেটা নিয়ে আসলে এই যে ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রামের কথা বললাম এটা আসলে সেই প্রোগ্রামগুলো বা কাজ করার জায়গা থেকে অর্জন করে নিতে হবে আমার প্রশ্নটা হচ্ছে মোশারফ স্যারের কাছে সেটা হচ্ছে সাংবাদিকতার পরে কোন কোন পেশায় যাওয়া যায় এবং সেগুলো কি কি সাংবাদিকতা ডিপার্টমেন্টে পড়াশোনা করে যে কোনো পেশায় যাওয়া যায় আসলে এটা কোনো বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে বা ওয়ার্ল্ড প্রেক্ষিতে আসলে কোনো ফিক্স নেই এক কিছু দিক আছে যেটা শুধু আমাদের জার্নালিজম ডিপার্টমেন্ট স্টুডেন্টরা সেখানে যেতে পারে তার মধ্যে সাংবাদিক যে যেটা অবশ্যই আছে আমাদের এখানে আমাদের এখানে পাবলিক রিলেশনস আমাদের এখানে আছে কমিউনিকেশন অফিসার আছে রিসার্চ আছে ফটোগ্রাফি আছে ফটোগ্রাফার হিসাবে আছে আমাদের এখানে আমাদের এখান থেকে স্টুডেন্ট পাস করে সিনেমা বাবা নাচছে নাটক বাবা আনাচ্ছে যে কোনো পেশা যা যাওয়া তার সুবিধা আছে সুতরাং স্টুডেন্টকে ঠিক করতে হবে সে কোন পেশায় যেতে চাচ্ছে আমার কোশ্চেন মোশারফ হোসেন স্যারের কাছে বর্তমানে বিদ ভিত্তিক রিপোর্টিংয়ের কতটুকু গুরুত্ব রয়েছে এবং আমরা এর কতটুকু সুবিধা পেতে পারি আপনি মনে করেন অবশ্যই গুরুত্ব আছে বর্তমান সাংবাদিকতা অনেকটা স্পেশালাইজেশন হয়ে যাচ্ছে যে এখন এক একজন রিপোর্টার একটা বিষয়ের উপরেই সারা জীবন সে কাজ করে যা যা জিনিসটা তো আমরা যেটা ফোকাস করি যেটা সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে ইকোনমিক অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং বা বিজনেস জার্নালিজম নিয়ে একটা আলাদা কোর্স পড়ানো হয় আমাদের এখানে এনভায়রনমেন্ট জার্নালিজম আলাদা কোর্স পড়ানো হয় আমাদের এখানে আমাদের পাবলিক অ্যাফেয়ার্স নামে আলাদা একটা কোর্স পড়ানো হয় আর বেসিক রিপোর্টিংয়ের জন্য আমাদের কম্প্রেসিভ রিপোর্টিং একটা কোর্স পড়ানো হয় তারপর আমাদের এখানে অনলাইন জার্নালিজম একটা কোর্স পড়ানো তার মানে হচ্ছে কি আমাদের মোটামুটি বেসিক যেগুলো দরকার সেগুলো পড়ানো হয় এছাড়াও আরও কিছু কোর্স পড়ানো দরকার সেটা আমরা আমাদের চিন্তাধারার মধ্যে আসে হয়তো ভবিষ্যতে আমরা আরও কিছু স্পেসিফিক কিছু কোর্স চালু করা যায় না রিপোর্টিংয়ের পরে এটা আমাদের কোনো পরিকল্পনা আছে তবে একটু বিষয় একটা চুরি ক্রাইম রিপোর্টিংয়ের কথা যেটা বলছেন সেটা পাবলিক অ্যাফেয়ার্স রিপোর্টিংয়ের মধ্যে কিন্তু ক্রাইম রিপোর্টিং একটা বড় পার্ট পড়ানো হয় এবং এটা আসলে ক্রাইম রিপোর্টিং আলাদা কোর্স হিসেবে পড়ার মতো আসলে অতটা বড় কোনো জায়গা স্পোর্টস অবশ্যই একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা আমার প্রশ্ন মোশারফ স্যারের কাছে স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটি জার্নালিজম ডিপার্টমেন্ট কেন অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্নালিজম ডিপার্টমেন্ট থেকে সেরা বলে মনে করছেন ধন্যবাদ প্রশ্নের জন্য আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে যে স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটির জার্নালিজম ডিপার্টমেন্ট ওয়ানলি ফোকাস অন জার্নালিজম এটা সবচেয়ে বড় একটা দিক আমাদের এখানে আমরা শুধু স্টুডেন্টদেরকে জার্নালিজম উপর ফোকাস এবং মিডিয়া স্টাডিজ এই দুটার উপরে সেই ফোকাস করা হয় অন্যান্য ইউনিভার্সিটির সাথে আরও তারা প্রোডাকশনের উপর তারা খুব ফোকাস দেওয়া হয় বেশি কিন্তু আমাদের এখানে আমার প্রোডাকশনের উপর খুব বেশি ফোকাস দেওয়া হচ্ছে না আমরা ফোকাস দেওয়া হচ্ছে আসলে জার্নালিজম উপরে কারণ আমরা চাই যে আমাদের স্টুডেন্টরা একজন
জিনিসটাকে বা ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের মতো চিন্তা করেন অনেক জায়গা থেকে এইটা আসলে আদতে খুব বেশি দূর আপনাকে এগোতে পারবেন আপনি বললাম যে স্কিল খুব বেশি দশ পনেরো দিনে আপনি অর্জন করে ফেলতে পারবেন কিন্তু নলেজটা আসলে এক দিন দিনে অর্জন করতে পারবেন না এটা একটা বড় জায়গা হতে পারে অনেকের থেকে আলাদা হওয়ার ক্ষেত্রে স্যার আমার প্রশ্নটি হলো দীর্ঘ বারো বছর অতিক্রম করার পরেও আমাদের একটি পরিপূর্ণ মিডিয়া ল্যাব নেই আমরা কবে নাগাদ এই মিডিয়া ল্যাব পেতে পারি যদিও আমাদের একটা জায়গার সংকট আছে সেটা তো আছেই কিন্তু সেটা আমাদের কিন্তু একটা একদম ফুল সেটেড যেটা এডিট প্যানেল সেটা কিন্তু রয়েছে আমাদের এবং সেই এডিট প্যানেলে মানে প্রফেশনাল এডিট প্যানেল আমাদের রয়েছে এডি মিডিয়া ল্যাব বলতে আসলে এডিট প্যানেলকেই বোঝে আসলে একটা মিডিয়া ল্যাবে সাধারণত একটা এডিট প্যানেলই থাকে সেটা রয়েছে এবং সেটা যদি আরও আমরা আপডেটেড করতে পারি বা সেটার জন্য যদি একটা ভালো জায়গা সংস্থান হয় নিশ্চয়ই সেটা সেটা দিয়ে অনেক ভালো কাজ আমরা করতে পারবো এবং সেটার সাথে নিশ্চয়ই আমরা এর আরও সংখ্যায় বাড়ানো যায় কি না সেই বিষয়ে আমরা ভাবছি আমার প্রশ্নটি হচ্ছে তপন মাহমুদ স্যারের কাছে চাকুরির ক্ষেত্রে কোনটি বেশি জরুরি পড়াশোনা না বাস্তব কাজের অভিজ্ঞতা এটা দুটোই খুব জরুরি বাস্তব কাজের অভিজ্ঞতার চেয়ে পড়াশোনাটা বেশি জরুরি কারণ পড়াশোনাটা আপনি একটা নির্দিষ্ট সময় করতে পারেন পরে আর করতে পারবেন না একাডেমিক পড়াশোনা চাই সারা জীবনই করতে হবে পড়াশোনার তো কোনো শেষ নেই उठाते স্যার আপনাদের দুজনের কাছে আমি এখন জানতে চাইছি ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ছেলে মেয়েদের উন্নত ভবিষ্যতের জন্য আপনাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাগুলো কি আচ্ছা আমি প্রথম বলে যে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাটা হচ্ছে যে সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে কিন্তু আমরা আমাদের ডিপার্টমেন্টের কোর্স জড়িত চেঞ্জ হচ্ছে বারবার এটাই আমাদের পরিকল্পনা আর সামনে যে পরিকল্পনা সেটা আমরা ফটো জানার জন্য কোর্সটা চালু করতে পারি কি না এটা আমরা আমাদের এখন বর্তমান দেখতেছি যে স্টুডেন্টদের মধ্যে এটা খুব চাহিদা বেশি আপনার ফটো জার্নালিজম তো এটা নিয়ে আমরা চিন্তা ভাবনা করতেছি যে কীভাবে এই কোর্সটা চালু করা যায় এবং কীভাবে এটা টেকনিক্যাল সাপোর্টগুলো পাওয়া যায় এটা নিয়ে আমাদের এখন মোটামুটি মতো কাজ আর আমাদের আরেকটা কাজ হচ্ছে যে জিনিসটা সেটা আমরা একটা অনলাইন বেসড একটা পত্রিকা চালু করা যায় কি না আর আমাদের ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রামটাকে আরও একটু সুন্দর করে আর একটু ফুল প্রেজে করা যায় কি না আর একটু মানে একদম ফর্মেট অনুযায়ী করা যায় কি না বা বিভিন্ন আমরা চ্যানেলের সাথে বা পত্রিকার সাথে একটা এম ইউ করতে পারে কিনা যে আমাদের স্টুডেন্টরা তাদের এখানে ইন্টারশিপ করবে বা তারাও আমাদের এখানে সেই ক্লাস নেবে এরকম একটা চিন্তা ভাবনা আমাদের আছে মোটামুটি ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা হিসেবে আর কি আচ্ছা যা পরে ইন্টার্নশিপের কথা যেমন আমরা কিছুদিন একটা সেমিনার করেছিলাম সেখানে বাংলাদেশ প্রতিদিনের সম্পাদক এসেছিলেন নইম নিজাম তিনি নিজেই যেমন আগ্রহ করে বলেছেন যে আপনারা এখান থেকে স্টুডেন্ট পাঠান আমরা ইন্টার্নশিপের ব্যবস্থা করব অ্যাকাডেমিক্স আমাদের যে তার সাথে প্রফেশনাল জায়গা যারা বিভিন্ন টেলিভিশন বলেন পত্রিকা বলেন তাদের মধ্যে একটা মিথুষ্ক্রিয়ার মধ্য থেকে তারা কীরকম চাচ্ছে যেমন কিছুদিন আগে আমরা একটা রিসার্চ করেছি সেখানে আমরা তাদের কাছে জানতে চেয়েছিলাম তারা কোন কোন বিষয়গুলোকে আসলে প্রাধান্য দেয় বা কোন কোন বিষয়গুলো দেখে সেক্ষেত্রে সেগুলো আমরা জানার চেষ্টা করেছি তারা অনেকগুলো উত্তর দিয়েছে যে এই বিষয়গুলো তারা দেখে তো আমরা ওই জিনিসটাকে মাথায় রেখে নতুনভাবে ডিপার্টমেন্ট বা আমাদের একাডেমিক কারিকুলামকে কীভাবে সাজানো যায় সে চিন্তা আমাদের রয়েছে এবং সেই জন্য আমরা কাজ শুরু করেছি আমাদের সময় শেষ আমরা এখন বিদায় নিতে যাচ্ছি আপনাদের দুজনকেই অনেক ধন্যবাদ এত ব্যস্ততার মাঝেও আমাদেরকে সময় দিতে এসেছেন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতার মতো কোনো বিভাগের কার্যক্রম অনেক বড় একটি দায়িত্ব আর সে দায়িত্বেই সফলতার সাথে টিকে রয়েছে স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটির জার্নালিজম অ্যান্ড মিডিয়া স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট শিক্ষক শিক্ষার্থী ও সংশ্লিষ্ট সকলের ভালোবাসা নিয়ে সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছাবে স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটির জার্নালিজম অ্যান্ড মিডিয়া স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট এই প্রত্যাশায় শেষ করছি আজকের আয়োজন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন